e l'ha raccontata Tiziana prima che si chiama Fico, che si chiama Italy World, per cui non c'è parlato di nient'altro, perché guardate, è una roba immane quello che andiamo a fare. Quello che andiamo a fare è la più grande scommessa nel campo del turismo eh, basato sull'agroalimentare che l'Italia abbia mai fatto. A me non mi dispiace quando lo paragonano a Disney World, è così, cioè, è così. Io vorrei creare una storia mondiale per cui un turista del mondo dice allora vado in Italia e vado a vedere Fico, Colosseo e Venezia. Arriviamo a questo, ma è, è l'unico luogo dove puoi veramente capire questo roba immenso. Se si girerà la bicicletta, eh? la Bianchi ci ha fatto delle biciclette pazzesche con due ruote davanti, col carro della spesa, il frigorifero dietro, con cui ci girerà la bicicletta. Ma ci saranno dentro, per esempio, sei giostre pazzesche. La storia millenaria tra l'uomo e il fuoco, la storia millenaria tra l'uomo e l'agricoltura, raccontarlo sarà Plinio il vecchio. La storia millenaria del rapporto tra l'uomo e il mare, i pesci a pesca, raccontarlo sarà Ernest Hemingway. Ci sarà una giostra che si chiamerà Dalla terra alla bottiglia, dove sarà raccontata la storia del vino, dell'olio extravergine e della birra. Raccontarlo sarà Noè, che racconterà proprio lui in prima persona l'emozione. Comincia l'emozione che ebbe quando manda fuori la colomba per vedere se era tutto finito. Questo arriva con la moscella d'olivo. Lui dice: Cavolo, l'olivo. E allora parte la storia. Ci sarà la storia tra l'uomo e il futuro e ci sarà una giostra dedicata al futuro e la giostra dedicata al futuro sarà dove noi di Italy World di Fico diremo qual è la nostra visione del futuro, che era quella di un grande romagnolo, Tonino Guerra, l'hai citato prima, c'era un uomo che camminava dritto e preciso verso il futuro ma spesso voltando la testa lì dietro, quando gli chiedono perché lui dice se io non so da dove arrivo, col cavolo che trovo la strada per dove andare. E quindi racconteremo questo futuro fatto di abbinamento di biologico, di biodinamico, di rispetto della terra, delle tradizioni con le nuovissime tecnologie dell'intelligenza artificiale di internet. Perché questo è il futuro, l'abbinamento di storia, tradizione e di innovazione. E quindi FICO sarà veramente la vera grande utopia inteso come derivazione da Eutopus, cioè da eh, il luogo bellissimo. E io spero, citavo prima, citavo prima eh, l'apertura di New York, noi abbiamo avuto una grande soddisfazione di, del sindaco di allora grandissimo, Bloomberg, che dopo tre anni dell'apertura di, che venne a inaugurarlo, ma poi a tre anni di apertura ha disse Italy ha cambiato faccia non solo a Madison Square Park ma a New York cioè lui il sindaco di una città di 10 milioni di abitanti sosteneva che Italy, cioè l'arrivo di Italy ha migliorato completamente tutto il tema della ristorazione e dell'accoglienza dei New York adesso siamo andati in un secondo luogo il World Trade Center che è e gran zero e probabilmente sarà quel luogo a ricontagiarci noi perché è un luogo incredibile se vi capita di andare a New York andate a vedere cosa su, la Freedom Tower le due piscine gran zero il museo è fantastico e quindi dicevo io spero che Fico Italia World sia per l'Emilia Romagna veramente una roba che conti perché questa è una ragione che come diceva Giorgio dice avantissimo e avanti mille anni luce rispetto a tante cose, tant'è che per esempio lo può dire Lora che di Cervia che era il capo di Expo, dei nostri 20 ristoranti, uno per ogni regione italiana era all'Expo, provate a immaginare quello che è incassato di più, Emilia Romagna, ho battuto la Sicilia, battuto... c'è l'attrazione, notavamo, sia per gli italiani che per gli esteri, l'Emilia Romagna, ci andavano, quindi io penso che questa regione che è già avantissimo, possa fare ancora di più sul fronte del turismo, delle esportazioni di cibo. E io spero che Fico Italy World possa dare una mano in questo senso. Le grandi idee, le grandi utopie che diventano realtà premio sportivo 2016, Oscar Ferretti. Un altro che solo perché abbiamo parlato di eccellenze, ne ha parlato di Cervia e ha tantissime eccellenze, ne ha una in particolare, l'oro bianco. 
che è il suo prodotto principale ed è un prodotto delle Serene di Cervia, quindi noi vogliamo farti un omaggio, anzi, te lo consegnerai al primo cittadino di Cervia, Luca Coffari, un cesto pesantissimo, presumo, assolutamente pesantissimo, lo lascio Luca. E ora io chiamo di qui sul palco per una foto tutti quanti assieme, quindi Oscar devi rimanere ancora un secondo qua perché la stampa vuole il suo spazio. Io nel frattempo vi saluto, vi ringrazio davvero, grazie a tutti quanti, per... noi aspettiamo che le grandi idee e le utopie ci portino in un altro luogo bellissimo che è Fico e che è a Bologna, quindi all'interno dell'Emilia Romagna e noi vi diamo invece appuntamento ai prossimi saluti. Grazie davvero.